สวัสดีเพื่อนสมาชิกชาวดรอยแซนทุกคนครับวันนี้ดรอยแซนรีวิวขอนำเสนอ Huawei Mate 8หรือว่า Huawei Mate 8นั่นเองครับเมื่อแกะกล่อง h u a w e i Mate 8ออกมาครับภายในก็จะมีตัวเครื่อง h u a w e i Mate 8นะครับที่ชั้น2ก็จะมีกล่องแยกมาเป็น3ชิ้นก็คือมีกล่องหูฟังที่รวมกับสายไมโคร USB มีกล่องหม้อแปลงหรือว่าอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ก็จ่ายไฟระบุฟ้าชาร์จด้วยเพราะว่าตัวเครื่องเมดแปลงต้องรับฟ้าชาร์จโดยตัวอะแดปเตอร์นี่จะจ่ายไฟ5โวลต์2แอมป์แล้ว9โวลต์ที่2แอมป์ด้วยครับกล่องสุดท้ายก็จะมีเข็มจิ้มถาดซิมนะครับแล้วแกะออกมาข้างในก็จะมีสมาร์ทเคสครับที่เป็นเคสแบบฝากพับแถมให้ด้วยเลยบนแผนฟิล์มที่ติดมาด้านหลังของตัวเครื่องครับก็จะมีการบอกตำแหน่งต่างๆเช่นเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมืออยู่ด้านล่างของกล้อง NFC อยู่ด้านบนทางขวาที่จะเป็นตัวถาดซิมทางก็ต้องเข็มจิ้มออกมาตัวที่ตัวถาดก็จะเป็นถาดสำหรับนาโนซิมทั้ง2ช่องนะครับส่วนช่องที่2เนี่ยก็จะเป็นไฮบริดคือสามารถจะเลือกใส่นาโนซิมหรือว่าใส่ไมโครเอสดีการ์ดก็ได้โอเวอร์เมดแมาพร้อมระบบปฏิบัติการ Android 6.0 Marshmallow และ EMUI 4.0 หน้าจอมีขนาด6นิ้วความเรียน Full HD CPU ที่ใช้เป็น k i r i n 950 Octa Core ความเร็วสูงสุด 2.53 GHz GPU Mali T880 MPC มีหน่วยความจำภายใน6 4 GB มีแรมให้4 GB กล้องหลังมีความละเอียดล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้ามีความละเอียด8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่มีความจุ 4,000 มิลลิแอมป์วัสดุตัวเครื่องทำจากโลหะและก็ที่ด้านหลังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือ EMUI เวอร์ชัน4ที่มีให้ใช้งานบน Huawei Mate 8นะครับก็จะเป็นระบบหน้าโฮมที่หลายๆคนที่ใช้ Huawei น่าจะคุ้นอยู่แล้วคือมันจะมีตัวแอปดอลเวอร์หรือว่าเป็นลิ้นชักเก็บแอปเวลาลงแอปใหม่ๆเข้าไปเนี่ยก็จะโดมที่หน้าจอหลักทั้งหมดเลยนะจะมีการเพิ่มหน้าเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจากที่ลองใช้งานมา 3-4 วันนะครับก็ยังไม่เจอปัญหาประตูค้างหรือว่ารีสตาร์ทเลยนะครับส่วนของหน้าโฮมนะครับแถมด้านบนครับตัวแถมโน้ตฟิเคชันเนี่ยก็เวลาล่างออกมาเหมือนด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวแจ้งเตือนทั้งหมดเวลาเลื่อนไปด้านด้านขวาก็จะเป็นส่วนของท็อกเกอร์สวิชเอาไว้เปิดปิดพวกบริการต่างๆเช่น Wi-Fi Bluetooth โฮเวอร์เมดแปยังมีฟีเจอร์หน้าต่างคู่นะครับคือสามารถจะเปิดใช้งาน2แอปได้พร้อมกันวิธีการเลือกใช้งานก็แค่กดปุ่ม Recent App นะครับปุ่มแอปล่าสุดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมนี่แหละค้างเอาไว้ครับแล้วก็จะมีหน้าจอขึ้นมาให้เราเลือกแอปที่เปิดใช้งานแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าไม่ใช่ทุกแอปที่จองรับการใช้งานในโหมดนี้นะครับก็จะมีให้เลือกแค่บางแอปเท่านั้นสำหรับการจับภาพหน้าจอครับหรือว่าสกรีนแคปเจอร์เนี่ยโอเวอร์ก็สามารถจะใช้ตัวนักเคิลครับหรือว่าคอนิลเนี่ยเคาะที่จอ2ครั้งไม่ต้องลำบากมากดด้านข้างครับเพราะว่าวอลุ่มดาวเนี่ยก็ยังกดได้อยู่นะครับสามารถจะกดแคปเจอร์ได้เหมือนกันแล้วก็อีกทีนึงง่ายคือสามารถจะเลือกจับภาพหน้าจอบางส่วนได้นะครับก็ใช้ตัว
ข้อนี้เนี่ยลากเลยปุ๊บอยากจะภาพตรงส่วนไหนก็เอาข้อนิ้วลากเลยนะครับอันนี้ก็ทําได้ประเดี๋ยวเช่นกันส่วนการใช้งานน่าจะ6นิ้วในบางครั้งนะครับการถือใช้งานมือเดียวมันก็ลําบากนะครับไม่โอ้ยเมย์แปก็จะมีวันแฮนด์โหมดนะครับให้เราสามารถที่จะย่อขนาดจอลงมานะครับให้เราสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นวิธีการก็ไม่ยากครับก็ก็ใช้นิ้วครับรูดบนแถบ navigation bar ครับแถบด้านล่างที่เป็นรูปสามเหลี่ยมวงกลมสี่เหลี่ยมนี่แหละรูดมานะครับจากซ้ายไปขวาหรือว่าขวาไปซ้ายก็ได้ครับแล้วมันจะย่อหน้าจอลงมาเพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งานเมดแปดด้วยมือเดียวได้ง่ายขึ้นครับส่วนระบบฟิงเกอร์พิมพ์สแกนหรือว่าเซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับอันนี้ก็จะมีการตั้งพิมพ์ก่อนครับพอตั้งพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเอานิ้วไปแตะที่ด้านหลังครับทำการสแกนนิ้วได้ซึ่งแนะนําก็คือว่าพยายามแตะนิ้วเดียวครับแตะแต่ละหลายมุมก็จะได้ไม่ต้องมาหามุมนะครับคือมันจะจําได้แทบทั้งนิ้วเลยอันนี้ก็ถือว่ารวดเร็วแล้วก็ใช้งานได้ง่ายมากครับพอเราแตะครบประมาณ5้าครั้งเนี่ยมันก็จำเข้าไปแล้วนะครับแล้วก็เวลาจะกดล็อกก็เร็วขึ้นกว่ารุ่นเก่าทำแทบตัวปุ๊บมาเลยเป็นบูทครับเนี่ยแต่ปุ๊บมาแล้วแล้วก็ตัวสกิปเปอร์สแกนเนี่ยก็สามารถใช้งานเช่นการล็อกแอปพลิเคชันนะครับจะเปิดแอปไหนก็ต้องเอานิ้วแตะเพื่อปลดล็อกด้วยซึ่งรวมไปถึงการซ่อนไฟล์นะครับถ้าอยากจะเปิดดูก็ต้องเอานิ้วเนี่ยแตะเพื่อจะได้เปิดได้นะครับตัวหลังนะครับเลยสิบกล้านพิกเซลนะครับมีระบบกันสั่นครับ OIS เนี่ยสามแกนนะครับตัวเซ็นเซอร์รับภาพก็มีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเป็นของ Sony IMX 2 9 8ส่วนทั้งหมดการถ่ายภาพก็มีเลือกทั้ง HDR นะครับมีลายน้ำหรือว่าการใส่สแตมป์เข้าไปนะครับรูปข้อความไปในภาพมีการถ่ายภาพกลางคืนแบบคุณภาพสูงมีการถ่ายภาพพร้อมเสียงครับมีพาโนรามามีโหมดโปรโหมดโปรครับก็สามารถจะปรับตั้งค่าต่างๆได้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ shutter speed ISO ไว้บาลานซ์ระยะโฟกัสโอ้โหมันปรับทุกสิ่งอย่างนะครับตัว shutter speed ที่ช้าสุดที่เปิดได้คือ8วินาทีนะครับแต่ว่าในโหมดพวก light painting นะครับเนี่ยเราสามารถจะเปิด shutter speed ได้นานกว่านั้นนะครับส่วนไวบาลานซ์เช่นกันครับนอกจากจะปรับในเรื่องของอุณหภูมิสีตามสภาพแสงได้แล้วก็ยังจะมีแถบเคาวินนะครับเราเลือกปรับได้ตามความสะดวกครับก็เลื่อนปรับได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพถ่ายบางส่วนที่ถ่ายมาด้วยหัวเมดแปดครับนอกจากโหมดนะครับต่างๆแล้วก็ยังมีระบบฟิลเตอร์สีนะครับให้เราสามารถจะเลือกถ่ายภาพนะครับโดยแบ่งเป็นฟิลเตอร์สีต่างๆได้ทั้งหมด9แบบด้วยกันนะส่วนการเปลี่ยนโหมดถ่ายภาพก็ง่ายนิดเดียวครับก็แค่สไลด์นิ้วไปมาซ้ายขวาครับก็จะมีทั้งแบบโหมดถ่ายภาพปกติการถ่ายวิดีโอครับถ่ายภาพแบบดวงเวลาทางด้านซ้ายก็จะมีโหมดถ่ายภาพนะครับเป็นบิวตี้โหมดสามารถจะเลือกปรับระบบความสวยได้หน้าเนียนหน้ากลมหน้าแหลมแค่ไหนก็ปรับได้ครับแล้วก็อีกโหมดหนึ่งก็จะเป็นโหมดไลฟ์เพนติ้งนะครับเราก็จะถ่ายภาพออกแสงไฟท้ายรถการละไฟมาวาดเป็นตัวอักษรหรือว่าถ่ายภาพดาวครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการถ่ายภาพแบบไลฟ์เพนติ้งครับเราจะเลือกใช้โหมดถ่ายภาพแสงไฟท้ายรถแล้วก็อันนี้ก็คงต้องใช้ขาตังกล้องครับไม่สามารถจะถือนิ่งๆได้เพราะว่าเดี๋ยวก็สั่นนะครับก็เอาขาตั้งกล้องมาแล้วก็กดชัตเตอร์ไปเลยครับมันก็จะวิ่งไปเรื่อยๆครับสามารถจะเปิดชัตเตอร์ได้นานแบบโอ้เกือบเป็นครึ่งนาทีครับแล้วก็จะได้ภาพแบบเดียวมาอ
อีกโหมดหนึ่งที่อยากจะแนะนําครับคือโหมดออโฟกัสหรือว่าชัดทุกจุดนะครับคือเวลากดถ่ายภาพในโหมดนี้เนี่ยมันจะมีการถ่ายภาพไปหลายช็อตแล้วก็มีระยะชัดตั้งแต่ข้างหน้ามาถึงจุดข้างหลังครับเมื่อถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถจะเข้ามากดเลือกได้ว่าจะให้ด้านหน้าชัดหรือด้านหลังชัดแล้วก็เซฟเก็บไว้ส่วนชิปตัวใหม่ครีน950ครับแรงแค่ไหนอันตูตู้ได้ไป 88,207 คะแนนกิกเบิลซิงเกิลคอร์ครับได้1 6 9 3มัลติคอร์ได้5942นะครับเหมือนผมจะลืมพูดถึงกล้องหน้าไปครับกลับมากล้องหน้าก่อนนะครับเออกล้องหน้าคอมเลยไปร้านพิกเซลครับกล้องเซอร์ฟีตัวนี้โอ้ยก็จะมีเรียกว่าเป็นกิมมิกเล็กๆครับเวลากดถ่ายภาพเนี่ยมันจะมีมุมด้านบนขึ้นมาให้เรามองว่าให้มองมาตรงนี้จะได้เป็นการมองกล้องนะครับระดับความสวยก็สามารถจะปรับได้ตามแถบด้านล่างนะฮะนอกจากนั้นก็ยังมีเซลฟี่พานูรามาครับเพื่อถ่ายภาพเซลฟี่แบบมุมกว้างครับก็ชัตเตอร์ปุ๊บถ่ายภาพตรงกลางก่อนแล้วก็ปิดซ้ายปิดขวาก็สร้างภาพพานูรามาออกมานะครับอันนี้ก็ถือว่าทําได้ง่ายจริงๆต้องมีมาก่อนสำหรับตัวนี้ไอตัวนี้เนี่ยแต่ว่าคนไม่ค่อยรู้กันอันนี้ภาพเซลฟี่ปกตินะครับเห็นว่ามันจะขนาดนี้แหละนี่คือเซลฟี่พาโลมาครับเก็บภาพได้กว้างขึ้นส่วนของ GPS นะครับก็ถือว่าทำงานได้ค่อนข้างโอเคนะครับเปิดปุ๊บติดปั๊บนะครับนี่ก็สามารถจะจับจับดาวเทียมได้13ดวงแล้วตอนนี้นะฮะอันนี้ก็ระยะความแม่นยำอยู่ที่26ฟุตนะครับแล้วก็จับระดับ3มิติได้แล้วคือมีความสูงอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับส่วนของแรม4กิกะไบต์ที่มีมาให้นะครับเวลาเราเคลียร์ทิ้งหมดแล้วเนี่ยมันจะเหลือมาณ2กิกกว่ากว่าครับ 2.1 2.2 บ้างอันนี้แล้วแต่ส่วนของแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมนี่ใช้มา 3-4 วันเนี่ยไม่ใช่มีวันไหนแบตหมดครับคือ8ปดโมงเช้าถึงสองทุ่มเนี่ยเหลือมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตะครับบางวันก็40บ้างแต่ว่าคือทะลุวันแน่นอนครับพอวอยเมดแก็วางจำหน่ายในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นรุ่นเมดแปดพรีเมียมความจุ6 g b ิกแรม4 g b นะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปลองเล่นหน้าร้านก่อนแล้วกันนะครับว่ามันลื่นไหมถูกใจแค่ไหนวัสดุฟิลลิ่งจากบอดี้โลหะนี่มันโอเคหรือเปล่านะครับแล้วก็กล้องลองทั้งเซลฟี่แล้วกล้องหลังเนี่ยถ้าเอามาดูใจไหมนะครับอย่างในรีวิวเนี่ยอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดลองไปเล่นของจริงกันดูก่อนแล้วกันนะครับสําหรับวันนี้รอยแซนรีวิวขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับว่าสมาร์ทโฟนที่ดีสุดอาจไม่มีอยู่จริงแต่สมาร์ทโฟนที่เหมาะกับคุณที่สุดนั้นมีอยู่แน่นอนครับสวัสดีครับ